Hello, good evening. Good evening. Good evening. How's it going? Good evening. Good evening. Oh, give me one second. <laughs> okay, now can you hear me better? Yes. Okay, good. So, good evening, guys. Let's go straight to the point. Vamos a comenzar directo al grano. So, let's do it, okay? Um, it's raining, right? There's a lot of rain. A lot of rain, okay. So, where were we? Where were we? Oh, okay. We had a knowledge check, right? Did you do it? Lo hicieron, Herzo? Yeah? Yes. Yeah. Yes. And actually, yes. did it. Yes. Great, okay. So now let's go with the next topic. Herson, help me, please, by the end of this class. By the end of the class, do we learn, learn, learn to some huh? natural natural when when using serial you using music can and can can it okay can or can't can, can or, uh, and can uh, can and can't can and can't so again, by the end of this class, you will learn, learn, are you not? Mira, hay tres L's. Uh, hay yeah. tres L's. Eso está de loco. Mira, will learn. Will learn. Okay? Okay. okay. So at the end of this class, you will learn to sound <laughs> natural when using can and can. Okay. Let's go. Let's go. So we have a conversation. Okay, about can and can't. Please pay attention, guys. Okay, I'm going to mute you. Please pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced, can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is, when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Okay, so we have to practice the difference between can and can't, can, can't, can, can't, can, can't, okay? Uh, for me, the difference is always a t, 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 t sound, okay? But that's a good tip. You can extend the letter N and say can't, can't, okay? So... 
the way I do this, la manera en la que yo hago esto es one by one, okay? Y esto se llama quality check. So, aprovechando que somos pocos. So, let's go with Gabriela Castro. Okay, let's yes. repeat. I can dance. 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 Oh, okay, just look. So, Gabriela Castro, one, two, three, dance. I, I can dance. 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 Ok, solo Gabriela, porfa, necesito asegurarme uno, uno de todos eh, han entendido. Ok, so, let's go. Ok, Gaby, solo tú, ok. One, two, three. I can't dance. You can't, no puedes. I can't. Ok, now let's say it positive. I can dance. I can dance. Incluso la entonación, I can dance. I can dance. I can dance. I can dance. Very good, very good, thank you. Jacqueline. I can dance. Can dance, okay. Let's go with negative. I can't dance. Better, very good. Thank you, uh, Jacqueline. Let's go with Gabriela Guerrero. I can, I can dance, dance. Mm -hmm. And negative? Um, I, 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 repeat, it will be I can't, I can't dance, I can dance, I can't. I, can dance. Very, I can dance. Very good. There you go. Dance. Good. Rafa Anaya. Tocayo. Hello. Rafa Anaya. No. Yes. Hola, hola. Perdón, tengo un poco lento el inter. I can dance. I can dance. Okay. Negative. I can dance. I can dance. I can't. I can't dance. I can dance. Okay, I can't dance. Very good. Roger. I can't dance. 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 I can not dance i Better. Bueno, Fredo. I can dance. I can dance. I can dance. Mm -hmm. I can dance. Very good. Uh, vamos, Harrison Barona. Uh, I can dance. Mm. I can dance. I can dance. I can dance. I can dance. 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 Okay, y luego sería I can't dance. I can't dance. Okay, Alfredo. I can't dance. Dance, dance, dance. Dance, dance. Yeah. I can dance. Okay. I can dance. I can dance. I can dance. Yo igual, fíjate. I can dance. Sí. I can dance. Mm -hmm. Sorry, sorry. Can dance. Don't say sorry. Don't worry. I can dance. Okay. Uh, Erwin. I, I can dance. I can dance. Better. Very good. Dinora. I can dance. I can dance. Good. Okay. Emmanuel. Hello. Emmanuel Jimenez. No. Okay. Okay. Good guys. Uh, un tip más. 
Another tip, ¿ok? When it okay. comes to pronunciation, cuando se trata de la pronunciación, o bien, de la entonación al pronunciar, por regla general, la fuerza de voz va en el verbo más fuerte, digamos, el verbo más importante. Al hablar de tu posibilidad de hacer o llevar a cabo una acción, como en el caso de poder, que es un modal que sirve para expresar tu habilidad para hacer algo, ¿ok? Ahí va la fuerza, en ese verbo. Entonces, en positivas, en, de manera general, en oraciones positivas, la fuerza de voz recae en los verbos, ¿ok? I can dance, ¿ok? I can dance. En las negativas, recae en el negativo, ¿ok? Yo le voy a poner otro ejemplo. I can dance. ¿Ok? Y en las preguntas, ¿ok? En las preguntas, recae en la última palabra que yo pronuncio antes del signo de interrogación. ¿Ok? En las preguntas cerradas. Entonces sería, can you dance? Can you dance? Oigan, I can dance. I can dance. Diferencia. I, I can dance. I can dance. Ustedes están enfocando en subir la voz en el I. I, porque somos bien tacaños y siempre todo lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Ok, so no. I can dance. I can dance, ok. I can't dance. I can't dance. Wait, can you dance? Vamos a ver la otra forma. Ok. Let's see it this way. Vamos a verlo con lo que ya conocemos. Uh, ok, you do your homework every day. You do your homework every day. La, la fuerza de voz recaería acá. Okay. You do your homework every day. Negative. You don't. Ok. Recuerden que esto es lo mismo, ¿no? Aquí la fuerza de voz recaería no en el do. Sino que en el, la negativa. You don't do. You don't. You don't do your homework every day. You don't do your homework every day. Ok. Y en la pregunta... Acá hay última palabra antes de terminar la pregunta. Ok. Oye, do you do your homework every day? Do you do your homework every day? Sí sería, do you do your homework every day? Ahí iría, si ¿Sí me están entendiendo. ¿Dónde va el... Eh, ¿Dónde subís la voz? ¿Questions? No questions. No questions. No questions. Okay. No questions. No questions. Let's move on then. Vamos a continuar. Ok, so eso era cuanto la, en cuanto a la pronunciación. Eh, Podrías escuchar la canción de Phil Collins, I Can Dance. Ok, no. I can dance, I can sing. All the thing about me is the way that I work. Okay? No me hagan caso. So, next, let's go with the next topic, um, which will be talking about questions using can for ability. Ocupando el modal can para realizar preguntas. Let's learn about this. Royer. Um, yes, teacher. Sorry, no. no, but here. Wait a minute, Roger, no. Let's go with Alfredo, Alfredo. Okay. Thank you. Okay, Alfredo, hello. By in the end of this class, you will learn how to ask uh, answer question using can for ability. 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 Sorry. Ability. 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 Okay. Ability. 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 
There you go. Very good. Okay, so by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions using can for ability. Very good. So, see how we structure um, questions using can, okay? Vamos a escuchar una conversación donde vamos a aprender cómo se estructuran las palabras usando can como un modal. So, please pay attention again. We'll this. One Hi everyone. In this class you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. Now the subject is I. Then we're going to add can. After that we have the verb sing. Uh, finally we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she, then we're going to add can't. After that we have the verb sing. Finally we can include a complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this we can follow this formula. The auxiliary can plus subject plus the verb, plus a complement. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First we need to add the auxiliary can. After that we include the subject. Next we have the verb sing and a question mark. 
finally we can include a complement in these examples there is no complement but we could add something like at home these are yes or no questions so the way to answer this type of questions is quite simple for the question can you sing we can answer positively by saying yes I can and we can answer negatively by saying no I can't let's analyze one last example can he sing first we need the auxiliary verb can after that we include the subject he next we have the verb sing and a question mark at the end we can answer positively by saying yes he can and we can answer negatively by saying no he can't now it's your turn to practice using can and can't I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends family and co-workers for example I can play tennis but I can't play basketball my co-worker can design websites but he can't program okay Questions, please. Preguntas, por favor. ¿No? Bien, vamos a hacer un pequeño juego. Necesito que ustedes me hagan tres preguntas. Para... Que no, no lo con... Three questions. Hay cosas muy importantes con respecto a, este, a esta estructura que acabamos de ver, que si no tenés cuidado, te puedes equivocar con ellas. ¿Qué observaron? Porque hasta ahorita solo han visto hasta el presente simple, ¿no? Yes. El, yes. I think it's the, yes. it's the first model that you see, es el primer modal que ven. Ok, so, tres preguntas. Vamos. Question, teacher. Alfredo. Uh, no me quedó claro de la, de la estructura cuando se hace la pregunta de Kems y Kems. Ok, porque no son dos cosas diferentes. Estoy hablando de Ken, tal cual, el modal. Ok. Y Ken, que es la negativa, ok, al usar este modal. Y es lo que quería que saliera a flote, ¿no? Si ¿Sí notaron. Ok, vamos a hablar del positivo, el negativo y la pregunta, tal y como lo está haciendo José. Ok, I can dance. Very well. ¿Puedo bailar? Muy bien. Ok. I can dance. Very well. No puedo bailar. Muy bien. Y la pregunta. Can I dance? Very well. Ok, you dance very well. ¿Puedo bailar bien? Entonces, ¿qué, ¿qué notamos aquí? Eso es lo que quiero aterrizar y matando al chucho tiempo, como decimos en salvadoreño. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo notar? Que mi modal es también mi auxiliar. Así como allá el verbo to be iba en positivo, negativo y en pregunta, el uso de los modales implica que ellos se vuelven tu auxiliar. Repito, el uso de los modales implica que ellos se vuelven tu auxiliar. Van a ir en el positivo, a ese le vas a agregar la negación, en este caso se abrevia apóstrofe T, 
pregunta E se vas a traer al principio para hacer una pregunta cerrada. ¿Ok? ¿Ya? Número dos. Número dos. El hecho de que estés ocupando esto como modal implica que el verbo que sigue, el verbo que sigue, va a ir en su forma base, en su base form. Aquí no existe ING, no existen las terceras personas, ¿sí? Un verbo, un verbo en su forma base, sin ING ni nada. ¿Ok? So, repitiendo. Can es mi auxiliar, a él le agrego not para que se vuelva eh, la negativa, a él lo traigo al principio para que haga una pregunta. Número dos, el verbo que precede a un modal, el verbo que es, eh, va después de un modal, va en su forma base, no lo modifico. Eh, y número tres, como este es mi auxiliar, aquí ya no existe does, do, will, going to, no, el verbo to be tampoco, ok. No puedo mezclar los dos auxiliares porque este es mi auxiliar también. Y por último, el número cuatro, al no contractuar, pongan mucha atención. Eh, permítanme, Gerson, tenés activado tu micrófono y hay un ruidito por ahí. Pero ok. So, eh, al no contractuar en la negativa, ok, no voy a decir, y esto es un error muy común que muchos profesores incluso lo cometen, decir can not para enfatizar no puedes separar el can not no va a, en la escritura no va separado así va mira can not I can not okay? I can not dance very well I can not dance very well escribe junto va unido ok ahora sí any questions <laughs> do you have any questions Alfredo. Question teacher. Entonces, siempre va a ser el verbo simple. No importa cómo, siempre va a ser así. Sin S ni nada. Aunque sea en tercera o que se me refiera a mí, siempre así va, se va a mantener el verbo. Yeah, she can uh, jump. Sí, correcto. Very high. Correcto. Así como lo acabas de decir. She can jump very high. Aquí ya no voy a decir, she can jump. No. No se puede. Ok. Ok, teacher. Ok, ok. Aún hay algo más que le debería decir para matar el chico tiempo. No sé para cómo decir eso. Uh, para prevenir en el futuro un error. Ok, pero aclaremos hasta acá lo que les he explicado. ¿Alguna otra pregunta? No se queden con las preguntas, por favor. Teacher. Yes. Eh, de, este, en el video que eh, vimos ahí, de, de, que el gringo observé yo que en una negación eh, estaba de Kant con tres genes, teacher. Ah, ok. Eh, una pregunta, cuando les doy reproducir el video, ustedes están viendo los subtítulos también, ¿verdad? Sí, ¿Eh? ok. Ahí explicaba él, eh, Edwin, que hay una clave que puedes utilizar para... Porque lo que vimos fue la diferencia entre Ken, el sonido Ken, y el sonido Ken. Entonces, Edwin, él explicaba que una clave para que se te entienda que estás negando, porque es un error común de, eh, no sé, los americanos, que no entiendes si te están diciendo que sí puedes o no puedes. I can dance o I can... Then, entonces, José daba ahí la explicación de que una clave es extender en tu pronunciación la N. La N. En lugar de decir I can dance, puede decir I can't dance. I can't dance. Ok. Ok, teacher. Thank you. You're welcome. ¿Algo otra pregunta? ¿Es todo? ¿Es todo? No. Ok. Última regla. Los verbos modales, como que, no se pueden conjugar en el tiempo, eh, la mayoría, no se pueden conjugar en futuro o en pasado. Por ejemplo, can, ok, can en pasado sería could, 
pero el could es otro modal que quiere decir podría, ¿ok? Y al querer ocupar que en el futuro no se puede. Es decir, ustedes ya vieron el futuro, ¿no? Yo no puedo decir, I will can dance. No, jamás. ¿Ok? Jamás vayan a hacer esto. ¿Por qué? Porque otra regla es que no puedes ocupar un modal como will, como, como otro modal que es can. ¿Ok? No puedes hacer eso. Entonces, en lugar de can, ojo, viene otro verbo que es como el sinónimo de can, digamos, y es to be able. Entonces, I will be able to. Be able to, ser capaz de. Esto reemplaza el can en el futuro. Okay. I will be able to dance. Seré capaz de bailar. Ser capaz. Poder. Ser capaz. Poder. ¿Se entendió eso? No, teacher. No, no mucho, la verdad. No me quedó muy claro. Ok. <ríe> Bye. Eh, para conjugar la capacidad que tienes de hacer algo el poder hacer algo, uh, tendría que ocupar be able to. Te podría decir, I'm able, mira, conjugué el verbo to be. I'm able to dance. Yo soy capaz de bailar. Pasémoslo al futuro. I will be able to dance. ¿Ok? Pero el pasado, uh, sí, también se puede. I was not able to dance. Verbo to be, estoy conjugando el verbo to be en el tiempo que corresponde, ocupando esa partícula, able to, be able to, esta es la partícula, be able to. No puedo decir, ok, te lo repito, no podría decir I am, can, dance, jamás, ok, no se puede. No puedo decir I will, can, dance. Es decir, el verbo can es un modal y no lo puedo conjugar en el tiempo. ¿Ok? Si ¿Sí me explico, no. No puedo decir. Era eso que podía decir. Ok. Oh, ajá. No puedo decir. Aquí tendría que decir I could dance. I, I did cannot dance. No sé. No se puede conjugar. Entonces, eh, eso lo irán viendo más adelante. Mejor enfoquémonos acá. Ok, decía Edwin, sí, terceras personas. No le agrego la vez el verbo. She can jump very high. Y pues en negativa diría she cannot o she can jump very high. No puede saltar muy alto. Ok, y la pregunta sería que she jump very high. ¿Puede saltar ella muy alto? ¿Cómo arreglo esto? Pues, haciendo la, la tarea, ¿no? La dieta, agarro un verbo y empiezo a hacer positiva, negativa pregunta, como ya he dicho acá, el verbo sería jump, saltar. She can jump very high. She can't jump very high. And she up very high. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo voy a ir en grupos. And we're going to use can. ¿Ok? Y can. So, uno de sus compañeros va a preguntar, can you uh, drink 12 coronas? Ok, can you drink 12 coronas? Edwin? Uh, Edwin, yes. Oh, yes, yes. Can. Can I do? Yes, I oh, yes, can. <laughs> Mariachi, can you sing rancheras? Okay, can you sing rancheras? Mm -hmm. El ochenta? No, I can. Que fácil? No, I can. Yeah. Tan simple como eso, ok? No, I can. Ok, so, esa es la pregunta. Okay sencillas, si podés o no hacer algo. Puedes montar en bicicleta, puedes montar en moto, ok, puedes manejar vehículo, puedes bailar, puedes saltar, puedes... Ah, no sé, ¿qué más? 
Creo que se les ocurre, ¿ok? Pero ven la capacidad de sus compañeros de realizar una actividad, ¿ok? Let's, okay. let's practice, guys. One, two, three, let's go. Hi. 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 Hi, teacher. Yes. <laughs> <laughs> yes. <laughs> okay. Bueno. Um, the question. Okay. Um. Comienza usted, Jacqueline. Okay. Can you? Can you sing, Godofredo? Yeah. <laughs> Whoa. Yes, I can. Yo estoy algo perdido ahí. Um, le estamos preguntando <laughs> si, puede, si puede cantar. Can you sing? Ajá. Uh -huh. Oigo okay. yo. Okay. Que responda. Can you sing? I can. A falta de Manuel. Que responda Manuel. Okay, Manuel. Can you sing? Can you sing? Yes, I can. No, I can't. No? Okay, another question. Okay. Uh, Jacqueline, can you play the guitar? Um, yes, I can. Emmanuel, can you play guitar? No, I can. Okay, pregunta, Emmanuel. Okay, vamos. Um, yeah. Emmanuel, sería, ¿quiere, sería ¿quiere siempre quien. Sí. ¿Quién okay. dancing? Ok. Recuerda que uh, no puedes modificar el verbo, ¿verdad? Sería, ¿can I dance? ¿Can you dance? Sí. Ah, correcto, correcto. Eh, dale, dale. Uh -huh. ¿Quién can, can you dance? No, I can't. No, I can't. Siguiente <laughs> question. Um, can you can you draw? No. No. Can you draw? No. Draw. What's the mean draw? Draw. Mean of draw? Oh, dibujar. Ah. Yeah, to draw. No, I can't. No, I can't. Very good. Okay, continue practice. Yeah, I can. Continue making questions. Keep going, keep going. Okay. Okay. Yeah, I yes, I can. Hi, teacher. No. I, ha I okay. have a question. Is... Can you listen listen or listening to music? Can you listen to music? Can you listen? ¿Puedes escuchar música? Okay. I can't. Okay, can you listen the music? Can you listen the music? Mm. ¿Puedes escuchar la música? Por... Como en el, en el momento. No, porque Gerson está escuchando música, o tú estás escuchando la radio. No es la tele. Can you can listen to the TV? Can you listen to the TV? Can you listen to the TV? ¿Por qué the? Porque es en contexto que se oye la huya. Can you listen to the TV? ¿Ya? 
Okay, good. Can you listen to the music? Can you listen to the music? Can you listen to the music? Okay. El artículo. Okay. Continue. Keep going. Okay. Harrison, okay. it's your turn. Good. Yes, I can. Yes, I can. Okay, now make a question, Harrison. Yes, I can. Can you do a practice? Can you, practice tennis. Oh, can you can you practice tennis? Or can no. you practice tennis? Así sería. Practice. Practice tennis. Practice. But here's some practice. Uh -huh. Practice. Is. Okay, can you practice? Can you practice, practice? Tennis. Okay, can you practice tennis, Gabriela? No, I can't practice tennis. Ah, okay. Okay, keep going. Sigan haciendo esa pregunta, si pueden o no hacer algo. Very good, guys. Keep going. Okay. Okay, teacher. Okay, it's my turn. Can you... Play soccer. Yes, I can. Play body. Picture. Keep going, keep going. Uh, aquí formulando preguntas. Uh, uh, Nos puede ayudar con un par de verbos más, por favor. Okay. Cook. <laughs> Cook. Yeah, oh, yes, too. Okay, good. Um, scratch. Scratch. Uh, Traducción, por so, favor. Come on. What's the meaning of scratch? Scratch. 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 What's the meaning of scratch? The meaning of scratch is rascar. Uh, Mm. Ah, ¿Cómo sería la pregunta? ¿El esposo o la esposa todas las noches? ¿Ah? Can you scratch my back? Yeah, can you scratch my back? Can you scratch my back? Puedes rascarme la espalda? Can you scratch my back? Yes, I can. Yeah, yes, I can. Okay. No, I can't, right? No, I can't. No, I can't. You. Okay. <laughs> Let's go with the next verb. Come. Scratch. 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 Sorry, sorry. It's scratch. It's scratch. Yes, I guess. Scratch. Scratch. Very good. Scratch. Scratch. Very good. Scratch. Okay, comb. 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 Peinar. Huh? Okay, come, we can say come, uh, peinar. <laughs> yeah, come, peinar. Can you come my... Ah, y al fin se cae chu. Si, no es lo que le pone el chu, 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 chu. Come on. Al fin masticar el... Ahora entiendo por qué lo hacía así la mujer. Chu, chu, ajá. Anyway. Uh, Vamos, preocupémonos en preguntas. Can you... Uh, can you come my head? Good. Can you come my head? Yes. No, yes, I can. Yes, I can. Very good. ¿Puedes peinar mi cabello? Yes, I can. No, I can. Ok. Chu. Es chu. Chu, es chu, 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 como chubaca, sí, chu. Exactly, uh -huh. can you chew gum? Can you chew gum? 
Gom. 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 Chicle. Chicle. Yeah, can you chew gum? Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Oh, no, I can't. Okay, very good, guys. Okay. Let's go back. Vamos a regresar todos, okay? Okay, teacher. Okay. Okay, so we're back. Let's continue. Um, área de oportunidad para el grupo. Necesitamos vocabulario. Ahorita están empezando. Esto es apenas básico 2. ¿Cómo, cómo todo que es vocabulario? Fíjate que en mi caso fue, fue raro, ¿no? Ir buscando palabras todos los días o en diccionario desde que estaba pequeñito, fue como que, no sé, me volví loco. Pues recuerdo que una vez en, en la habitación en la que vivía, eh, puse muchos post-its. Le puse post-its a todo, así. Entonces, volvete loco ahorita, agarra post-its y hasta la señora le pone wife, uh, husband, brother, <ríe> Gabriela, brother. Or, <ríe> sí, television, bathroom. Towel paper, ¿cómo es? Paper towel. Or cover paper. Ah, rollo de papel higiénico. Eh. Ok, y ahí vas. Vas uh, señalando todo. Si ¿sí? entre más presente tengas eh, el vocabulario, más cerca lo tengas y más lo practicas, más rápido se te va a quedar. Ok, don't forget it. Eso es muy okay. So, let's continue. Vamos a hacer un pequeño juego antes de finalizar, igual que hicimos anteriormente, creo. Si no me equivoco. You remember this? ¿Se acuerdan de esto? Creo que lo hicimos una vez. Ok. So, tenés que estructurar las, um, las oraciones antes de que se acabe el tiempo, ok? Hay un límite de tiempo. So, Gaby, vas a comenzar tú, Gabriela Castro. <risa> bueno. They can... German speak. Oh, speak German. <laughs> I'm sorry. Speak German, yeah. So you see, can, you have a verb. Después de can, tenés el verbo normal, ok? Yeah. Good job. They can speak German. Very good. Well done. Alfredo. Um, they can skip. Ok, they can ski, they can ski. Ellos pueden esquiar, they can ski. Very good. Okay. Royer, Royer. Um, they can speak French. Excellent, they can't speak French. Yo te escuché, ellos pueden, fíjate. They can't speak French. Okay. Herson, okay. ready? One, two, three, Herson, go. Can wear scoop? Uh, no. About it. Ten, nine, eight, seven. Come on, man. Subject. Yeah, can, good. Uh, subject. Okay, turns out. Okay, we can't cook. Sujeto, negativa, y el verbo en su forma base. Sujeto, negativa, el verbo en su forma base. En eso clavate, ¿ok? Son tres partes de la oración. ¡Ya, Queen! ¡Why me! Ok, ¿ready, Ya, Queen? Okay. Three, two, one. She can jump really high. Good. Hey, muy similar a la que estaba poniendo yo. Ay, trampa. <laughs> ya van a decir que son preferencias con los estudiantes. ¿no? Again, Edwin. Are you there? Yes, yes. Ready. To... Ready, teacher. Let's go. Uh, she can play, ready a, a book. Okay, ride. Bike. Uh, bike. 
Yeah, she can ride a bike. She can ride a bike. Very good, Edwin. Okay, Godofredo, ready? Okay. One, two, three, go. She can knit. Oh, wait, it's a question. She can knit. It's a question. Can she knit? She can knit. <laughs> Can she knit? Okay. Coser ella puede tejer. Esa es la pregunta. Puede tejer. Can she knit? K N I T. Por ahí me decían. Dan verbos, más verbos. Okay. Vamos con el listado de verbos. Okay. Can she knit? Ah, Dinora. Dinora, ready? Ready. Ready. Three, two, one, go. Question. Can they play chess? Chess. Chess. Very good. Can they play chess? Can they play chess? Okay. Gabriela se movió al final para que le toque otra vez. Okay, good. <laughs> okay. Three, three, two, one, go. He can juggle. He can juggle. Hey, tú me preguntabas ayer cómo se decía saltar la cuerda, ¿verdad? Sí. Sí, es. Jump the rope, no es juggle, J U, yeah, J U G G L E. Okay. Can can can. Oh. Hmm. Okay. Hmm. Okay. We're missing one, so alguien que quiera contestar. Three, two, one. Can you run fast? Can you run fast? Yes. Can you run fast? Run fast. Can you run fast? Okay. Good. Where is it? So, in this page, you will find another game, an explanation of the rules of grammar. For example, okay. Remember. Lo que les explicaba, que necesitas agregar un infinitivo después de can. No puedes agregar ing en el verbo. Tiene que ir el verbo en su forma base, ¿ok? Tener cuidado. Dice para las negativas, puedes agregar, a, a utilizar n apóstrofe t o not al verbo can. ¿Ok? Ok, teacher. Can you send the page at the group? Yes, link. <laughs> nice try, es un buen intento, ok. Teacher. Questions. Teacher. When finishing the class? When do we finish the class? When do we finish the class today or the classes? Uh, the classes. The class finish on Thursday. This coming. Okay. Sabemos, ¿no? Eh, la evaluación del, del final del módulo. Estudien, escriban si tienen alguna pregunta. Okay. Okay. Good night. Buenas noches. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night.